Muy bien chicos, como era esperarse por parte de ustedes, el video anterior tuvo bastante apoyo de su parte reventando ese botón de likes, y por eso les traigo el quinto capítulo del manga de Dragon Ball F de John Gigi, al cual si les gusta su trabajo pueden seguirlo en su perfil de Twitter con el link que está abajo en la descripción. Recuerden romper esa meta de likes para seguir trayendo más capítulos sabiendo que a ustedes les gustan, pues obviamente al romper dicha meta. Ahora sin más que agregar, comencemos. Iniciamos este capítulo justo cuando terminó el anterior, con Trunks y Goten ambos en Super Saiyajin 2, y Up con su máximo poder fuera, frente al rey demonio Marvel y su secuaz Chiyoko. El hijo de Vegeta comenta que debido a que las esferas del dragón están inutilizables, lo mejor es cambiar de lugar, esto para evitar más daños. Marvel no entiende a lo que el Saiyajin se refiere, Trunks y Goten con un ataque combinado, en una escena similar a cuando usaron un doble Kamehameha en la película de Bio Broly, hacen que el rey demonio saliera disparado con bastante fuerza. Por su parte, Up toma a Chiyoko del brazo y con un movimiento giratorio lo lanza junto a Marvel. Los guerreros de la tierra se disponen a seguir a los demonios, mientras que el rey demonio recompone y aterriza ya en un lugar lejano junto a los Eikin híbridos. Su secuaz igualmente se recupera y aterriza en otro lugar junto a Up. La reencarnación de Majin Buu le exclama al pequeño demonio que él será su adversario, y Chiyoko cuestiona si ese humano estará en forma para poder enfrentarse a él. Por otro lado, Marvel menciona que cree que esto va a ser divertido, exigiendo que comiencen de una vez. Trunks se pregunta a sí mismo sobre las intenciones de aquel sujeto, mientras tanto Goten presiente que esto no será nada agradable. El rey demonio, adoptando una postura un tanto peculiar, se lanza contra sus oponentes, tomándolos por sorpresa con un golpe a ambos Saiyajin. Los hijos de Goku y Vegeta con una maniobra se recomponen rápidamente, y Marvel se mueve velozmente posicionándose detrás de Goten, conectándole una fuerte patada en la nuca, haciendo que este caiga al suelo. En pocos instantes, Trunks también recibe un poderoso golpe del codo del rey demonio que lo hace retroceder. El segundo hijo de Goku se levanta con un dolor debido a la patada que recibió, y se percata que este enemigo está en medio de ellos dos. Marvel con una onda expansiva aleja a ambos Saiyajin, los cuales con esfuerzo lograrían sobreponerse a la energía desplegada por el demonio. Este último aprieta sus puños mientras comienza a reír, y Goten por telepatía le hace mención a Trunks sobre la gran velocidad de su adversario. El hijo de Vegeta sabe que no podrán hacer nada, o al menos no en el nivel que están mientras que el rey demonio entre risas le dice a los Saiyajin que están atrapados. Trunks no entiende qué es lo que quiso decir el enemigo, pero instantes después los híbridos comienzan a sentir una extraña presión en su cuerpo y una especie de prismas de energía los encierran. Ambos guerreros no pueden moverse pues esa presión en su cuerpo se los impide y Marvel se aleja a unos cuantos metros y les pregunta si serán capaces de resistir su técnica. Al parecer el demonio ejercía una gran energía aumentando la presión de los Saiyajin, provocando una gran explosión. Mientras tanto, en el planeta supremo, Gohan y Vegeta están observando el combate. Gohan preocupado por Goten y Trunks le dice al príncipe que deben hacer algo. Vegeta se niega pues piensa que eso les vendrá bien a los chicos como un entrenamiento, y le pide al primogénito de Goku que no se preocupe, pues ellos aún no están luchando en serio. Por otra parte, V estaba peleando con Chiyoko, y el pequeño demonio se da cuenta que su mano es más fuerte de lo que pensaba, y lo está pasando mal. El pequeño demonio secuaz menciona que no le queda otra que usar esa técnica. La reencarnación de Majin Buu se lanza nuevamente contra el demonio, y este como si lanzara un ataque paraliza al pobre U. Todo se empieza a oscurecer para este último y aparece en un extraño lugar. El Majin reencarnado pregunta si es que acaso está en el infierno, y una voz familiar le habla. No era nada más ni nada menos que Goku, que con su característica sonrisa y alegría saluda a su alumno. Up sorprendido le cuestiona a su maestro el por qué está ahí si debería estar purificando las esferas del dragón. El Saiyajin le responde que a lo largo de estos tres años ha logrado purificar la energía negativa, y por ende el sello que lo unía junto a las esferas se ha disipado. La reencarnación de Majin Buu se alegra porque su maestro esté sano y salvo, y Goku comenta que ahora hay algo mucho más importante, pues como era de esperarse, reta a Uba un combate para comprobar lo fuerte que se ha vuelto. Este último acepta y menciona que él también tenía muchas ganas de pelear contra el Saiyajin, y le agradece a su maestro por haber vuelto. Goku inicia el combate lanzándose contra su alumno comenzando un intercambio de golpes. 
Hub logra conectar un poderoso ataque a su maestro seguido de una patada que lo hace retroceder. Goku le comenta a su alumno que deseaba mucho esto y que lo que viene va a ser muy emocionante, pues era hora de ponerse serios. De esta forma el Saiyajin comienza a elevar su poder para acceder a la transformación de Super Saiyajin 4. Goku comienza a cargar su característico ataque, el Kamehameha, y Uf al percatarse de esto sin quedarse atrás comienza a cargar igualmente un super ataque de Ki. De esta forma, alumno y maestro con sus ataques listos se miran unos instantes para proceder a lanzar sus embates de energía. Ambos ataques de Ki chocan notándose que la reencarnación de Majin Buu lo estaba dando todo. El Saiyajin sonríe y aumenta la potencia de su Kamehameha, superando el ataque de Uf y ganando el choque. El Majin reencarnado con dolor intenta levantarse y su maestro le extiende la mano para ayudarle. Uf sigue sin poder creer que Goku esté de vuelta, y este le dice que se ha vuelto muy fuerte y está sorprendido. También le menciona que le hará otra demostración para que vea que realmente está con él. Y el alumno de Goku asiente y le agradece que haya vuelto. Todo vuelve a oscurecerse y volvemos a la realidad, donde Chiyoko tiene preso a Uf bajo una técnica ilusoria justo donde lo quiere. Con una fuerte patada el pequeño demonio hace que Uf se eleve por los aires, propinándole otro ataque haciendo que la reencarnación de Majin Buu caiga hacia el suelo y sea arrastrado por este. Uf se levanta y lo único que es capaz de pronunciar es que no puede vencer a Goku. El demonio comenta que probablemente le quede poca energía a este sujeto, pues está completamente atrapado en su propia mente y sin darse cuenta que acaba consigo mismo. Chiyoko le dice que es mejor acabar de una vez, pero en eso Uf comienza a liberar una gran cantidad de energía que sorprende al demonio. Este se pregunta si acaso guardaba aún más poder, pues está aumentando demasiado y rápidamente. Chiyoko libera de la técnica a Uf, ya que era muy peligroso y le pide que se calme. La reencarnación de Majin Buu confundido se pregunta si es que no estaba en el infierno. Recordando todo, voltea a ver a su verdadero oponente y le menciona que no lo va a vencer y acabará con sus sucios juegos mentales. El pequeño demonio le dice que no cante victoria tan pronto, pues ahora conocerá lo que es el verdadero miedo. De esta forma, Chiyoko huye y Uf lo persigue, cuestionándose a dónde rayos va. El demonio en su mente dice que no dejará que ese chico le ponga una mano encima, comentando que debe fusionarse con Marvel ahora mismo. Este último observa los escombros que dejó la explosión y menciona que le encanta ese sonido. Goten y Tron salen de dichos escombros y comienzan a realizar los pasos de la fusión, y es cuando volvemos a ver al poderoso Goten fase 3, el cual sorprende al rey demonio. La fusión se disculpa por haberlo hecho perder el tiempo, pero quería ver primero de lo que era capaz, exclamando que la verdadera batalla comienza ahora. El demonio le comenta a Gotenks que no podía creer que en ese planeta sean capaces de realizar la fusión, y dicho Saiyajin le aclara que solo se puede estar así por tiempo limitado, pero el tiempo le sobra para jugar con él bastante rato. Entonces, Marvel le dice que comience la diversión, Goten se lanza contra el demonio y le impacta un fuerte codazo que hace retroceder a su oponente. Posterior a esto, la fusión se va detrás del demonio y le vuelve a impactar un golpe con su codo a su rival. Goten lanza una patada que Marvel recibe y este sale volando, pero la cosa no queda ahí, pues el Saiyajin Fusión efectúa su técnica de donas galácticas. El demonio termina siendo encerrado por tal técnica, y como Super Buu en su momento, Goten se dispone a jugar su juego de Ultra Voleibol finalizando con un poderoso remate que deja un gran agujero en el suelo, y la fusión después de esto exclama que el juego ha acabado. Pero después, en otro lugar, el demonio sale del subsuelo, y Goten sin poder creer que siga con vida le comenta a su oponente que es muy testarudo. La fusión adoptando la postura de Il Kamehameha, le dice a Marvel que ese será su final, pero antes de que pudiera hacer algo, Chiyoko y Uf llegan al campo de batalla. Este último se disculpa con Gotenks, y el pequeño demonio le comenta a Marvel que esos sujetos son muy fuertes, pero no lo suficiente para vencerlos juntos. La reencarnación de Bulles exclama a los demonios que la derrota les saldrá cara, y Chiyoko le responde que ya verán que la derrota será para ellos. Ambos demonios tocan el pecho de su compañero y gritan el nombre del mismo, para posteriormente pronunciar la palabra FUSIÓN. Una gran luz los rodea y liberan una gran cantidad de energía, mientras la luz baja su intensidad se muestra únicamente a Marvel. Goten se pregunta si es acaso que se fusionaron, y pues parece que sí porque gritaron fusión, pero ya sabemos que Goten, pues, <risa> digamos que la inteligencia no es su fuerte. 
Entonces Uble responde que claramente sí, llamando idiota a la fusión. <ríe> Le dije, a Gotings no lo respetan. Pero bueno, el rey demonio con un grito aumenta su poder y su musculatura, rompiendo un poco sus prendas superiores, y así se nos muestra el resultado de dicha fusión con Chiyoko. Marvel les agradece por esperarlo, y como compensación, ahora pueden ver su verdadera forma, y les comenta que de esta manera les mostrará la gran diferencia entre ellos y el rey de los demonios. La fusión demoníaca se lanza contra Gotens y le impacta un fuerte derechazo en el rostro, seguido de otro golpe. Hulk se impresiona por la gran velocidad del enemigo, y Marvel le intenta conectar otro golpe a la fusión Saiyajin, pero este último logra esquivarlo. Gotenks intenta alejarse del demonio, pero este lo persigue, y con un poderoso ataque de mazo lo manda a estrellarse contra el suelo. En el planeta supremo, Gohan le dice a Vegeta que los chicos ya se fusionaron y las cosas van mal, mencionando que ahora sí deben de ir a ayudarlos. Vegeta a regañadientes termina aceptando, pues la protección de la tierra debería ser asunto de ellos. El príncipe le exclama a Kibito Shin que los lleve de una vez a la tierra, pero este último les pide que esperen un poco y se fijen en Gotenks. La fusión se encontraba bastante herida frente a Marvel, el cual les comenta que hace unos momentos estaba completamente derrotado, pero ahora que ha alcanzado su máximo poder, es más fuerte de lo que ellos pensaban. Y con una gran sonrisa, el demonio menciona que ya está cansado de ese combate, y por ello le dará fin, pidiéndole a los guerreros de la tierra que se pongan cómodos, pues esto les va a gustar. Goten se escupe un poco de sangre y realiza su calentamiento, diciendo que entonces él también luchará en serio, impresionando al demonio, pues no esperaba que aún tuviera algo más que mostrar. La fusión Saiyajin explica que planeaba usar ese recurso cuando pelearan contra la energía negativa, pero no tiene otra opción. Up sabe lo que Gotenks quiere hacer, y es transformarse usando los rayos Bloods, y efectivamente, el Saiyajin saca una máquina de rayos Bloods la cual lanza hacia la reencarnación de Buu, y este último la atrapa, de esta manera Gotenks le pide que la use en él, mientras que Marvel está confundido por dicha acción. Gohan y Vegeta en el planeta supremo cuestionan si es que estos usarán los rayos Bloods para transformarse en Super Saiyajin 4, o es otra jugarreta de los chicos. Pero el príncipe menciona que si no logran hacerlo, será bastante ridículo. Gotenks recibe los rayos de la máquina y comienza el proceso de transformación. La fusión libera una poderosa energía, dejando expectantes a Marvel, Gohan y Vegeta. De a poco se nos muestra el resultado de la transformación, y finalmente vemos al poderoso Gotenks Super Saiyajin Fase 4. El rey demonio y quienes se encontraban en el planeta supremo quedan impresionados por la transformación de la fusión. Gotenks Fase 4 menciona que ese es su as bajo la manga, exclamando que inicie la ronda final. Y así chicos, es como termina este épico capítulo 5 de Dragon Ball F del autor John Gigi. Y no es mi culpa que haya terminado en un momento tan emocionante, pero recuerden reventar de likes ese botón para traerles el siguiente video lo más pronto posible. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada y apoyar al canal. Tampoco olviden que pueden seguirme en mis demás redes sociales, como TikTok donde pueden ver más contenido exclusivo de allá, también pueden seguirme en Instagram donde les subo avances de los videos, cositas interesantes y pues podemos tener un contacto más directo, y en Twitter donde también les muestro avances de videos pero de otro tipo, eh, les comparto imágenes y muchísimas cosas más que les puedan interesar como fan de Dragon Ball, donde podrán también ver avances de futuros proyectos ya en video, además de tener un contacto más directo como les dije anteriormente. De esta manera, sin más que agregar, yo soy su amigo Mexi, y nos vemos en otro video. Chao, y cuídense mucho.